ఆకాశవాణి కరోనా చికిత్స కోసం భారత్ బయోటెక్ సంస్థ ఆవిష్కరించిన కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ తెలంగాణలో ప్రారంభమయ్యాయి తెలంగాణలో కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల ప్రతినిధులతో రాష్ట గవర్నర్ డాక్టర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ వీడియో కాన్సరెన్స్ ద్వారా సమాపేశమయ్యారు హైదరాబాద్ లో సచివాలయం భవనాల కూల్చివేత పనులు ఈవేళ మొదలయ్యాయి మరోవైపు నూతన రాష్ట సచివాలయం నమూనా చిత్రాన్ని ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని జూరాల జలాశయానికి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని తల్లిపేరు ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది కరోనా నివారణ కోసం భారత్ బయోటెక్ సంస్థ ఆవిష్కరించిన కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ తెలంగాణలో ప్రారంభమయ్యాయి క్లినికల్ ట్రయల్స్ కోసం ఆరోగ్యవంతులైన వ్యక్తుల రిజిస్టేషన్ ప్రక్రియ నిమ్స్ లో ఈవేళ నుంచి ప్రారంభమైంది ఆరోగ్యంగా ఉండి ట్రయల్స్ కు సమ్మతించిన వ్యక్తుల రక్త నమూనాలను నిమ్స్ సిబ్బంది సేకరించనున్నారు ఆ రక్త నమూనాలపై వివిధ రకాల వైద్య పరీక్షలు జరిపి ఆరోగ్యంగా ఉంటే వారం తర్వాత వారికి మొదటి డోస్ ఇస్తారు ట్రయల్స్ లో భాగంగా ఒక్కో వ్యక్తికి మూడు డోసులు ఇస్తామని మొదటి డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆసుపత్రిలోనే రెండు రోజులు పర్యవేక్షణలో ఉంచుతామని పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత రెండో డోస్ ఇస్తామని నిమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మనోహర్ పెల్లడించారు తెలంగాణలో కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల ప్రతినిధులతో రాష్ట గవర్నర్ డాక్టర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ సమాపేశమయ్యారు రాజ్ భవన్ లో దృశ్య మాధ్యమం ద్వారా నిర్వహిస్తున్న ఈ సమాపేశంలో కోవిడ్ చికిత్స పడకలు పరీక్షలు బిల్లులు ప్రజల ఫిర్యాదులపై గవర్నర్ సమీక్షిస్తున్నారు గవర్నర్ తో జరుగుతున్న సమాపేశంలో కేర్ హాస్పిటల్స్ కిమ్స్ బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి సన్ షైన్ కామినేని విరించి గ్లోబల్ అపోలో మల్లారెడ్డి నారాయణ యశోద కాంటినెంటల్ ఆసుపత్రుల ప్రతినిధులు పాల్గొంటున్నారు తెలంగాణలో కరోనా కేసులు పాతిక పేలు దాటై నిన్న పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒక్క కరోనా పాజిటివ్ కేసుల నిర్దారణ కాగా మొత్తం కేసుల సంఖ్య ఇరవై ఐదు పేల ఏడు వందల ముప్పై మూడుకు చేరుకుంది మరో పదకొండు మంది వైరస్ తో మృతి చెందగా మొత్తం మృతుల సంఖ్య మూడు వందల ఆరుకి చేరింది కొత్తగా నమోదైన కేసుల్లో అత్యధికంగా జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని పద్నాలుగు వందల పంతొమ్మిది కేసులు నిర్దారించారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో కరోనా ఉధృతి కొనసాగుతోంది అటు జిల్లాల్లో కూడా కరోనా మళ్లీ విస్తరిస్తోంది పెద్దపల్లి జిల్లాలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రోజు రోజుకు అధికం కావడంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు జిల్లాలో నిన్నొక్కరోజే పదకొండు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి రామగుండం నియోజకవర్గంలో ఆరు పెద్దపల్లి నియోజకవర్గంలో ఐదు కేసులు నమోదయ్యాయి ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో మొత్తం అరవై ఒక్క కేసులు నమోదు కాగా వీటిలో అత్యధికంగా రామగుండ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో నమోదైనట్లు అధికారులు చెప్పారు కేసులు పెరగడంతో జిల్లాలో యాభై బెడ్స్ తో ఐసోలేషన్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా వాటిలో పెద్దపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఇరవై బెడ్స్ గోదావరి ఖని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ముప్పై బెడ్స్ ఏర్పాటు చేసినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ సిక్తా పట్నాయక్ తెలియజేశారు మంచిర్యాల జిల్లాలో నిన్న ఒక్కరోజే ఇరవై కేసులు నమోదయ్యాయి మంచిర్యాల పట్టణంలో పది హాజీపూర్ లో రెండు మందమరిలో రెండు నస్పూర్ లో ఐదు బెల్లంపల్లిలో ఒక కేసు నమోదైంది వాణిజ్య వాహనాల త్రైమాసిక పన్ను చెల్లింపు గడువును ఈ నెలాఖరు వరకు పొడిగిస్తూ రాష్ట ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులతో పాటు గెజెట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది వాణిజ్య వాహనాల యజమానులు ప్రతి మూడు నెలలకు ముందస్తుగా పన్ను చెల్లించవలసి ఉంటుంది వాహన యజమానుల అభ్యర్థన మేరకు అధికారులు పన్ను చెల్లింపు గడువును జూలై ఏడో తేదీ వరకు పొడిగించారు దీనిపై మంత్రివర్గ సమాపేశంలో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది మంత్రివర్గ సమాపేశంపై స్పష్టత లేకపోవడం వల్ల గడువును ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట విద్యుత్ అటవీ పర్యావరణ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి కాన్వాయ్కి హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ పెడుతుండగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పైన ప్రమాదం జరిగింది తెలంగాణకు చెందిన ఎస్కార్ట్ వాహనం టైర్ పేలడంతో తీవ్రంగా గాయపడిన తెలంగాణకు చెందిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ పాపయ్య మృతి చెందారు మిగిలిన సిబ్బందికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి హైదరాబాద్ లో సచివాలయం భవనాల కూల్చివేత పనులు ఈ రోజు మొదలయ్యాయి హైకోర్టు అనుమతి నేపథ్యంలో అధికారులు తెల్లవారుజామునే సచివాలయం కూల్చివేత పనులు మొదలుపెట్టారు ఆ ప్రాంతంలో భారీ పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు అటువైపు పెళ్లే మార్గాలన్ని మూసివేశారు వాహనాలతో సహా ఎవరిని అధికారులు అనుమతించడం లేదు కూల్చివేత పనులను ఉన్నతాధికారులు దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు ట్యాంక్ బండ్ లోవర్ ట్యాంక్ బండ్ ఖైరతాబాద్ ఫ్లైఓవర్ నెక్లెస్ రోడ్ దారుల్లో వాహనాలకు అనుమతి ఇవ్వట్లేదు 
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వాహనాలను పోలీసులు పంపిస్తున్నారు సచివాలయం వైపుగా పెళ్లే దారులను అర కిలోమీటర్ ముందే మూసేసిన పోలీసులు అటు వాహనాలు పెళ్లనీయకుండా దారి మళ్లిస్తున్నారు మరోవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించనున్న నూతన రాష్ట సచివాలయం నమూనా ఖరారైంది కొత్త సచివాలయం నమూనా చిత్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం విడుదల చేసింది ఖమ్మం నగరపాలక సంస్థలో విపత్తు నిర్వహణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి త్వరలో అందుబాటులోకి తెస్తామని రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ చెప్పారు వర్షాకాలంలో ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల సంభవించే నష్టాలను సరిచేసేందుకు ఈ విపత్తు నిర్వహణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ఇరవై ఒక్క మంది సభ్యులను రాష్ట విపత్తు కేంద్రానికి శిక్షణ కోసం పంపుతున్నామని ఆయన వివరించారు అలాగే యాభై లక్షల రూపాయలతో రక్షణ పరికరాలను ప్రత్యేక యాప్ ను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు చెప్పారు ఖమ్మం నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో ముప్పై ఫాగింగ్ స్పేయింగ్ మిషన్లను మంత్రి పంపిణీ చేశారు నిర్మల్ జిల్లాలోని ప్రతి గ్రామంలో అంగన్వాడీ కేంద్రం ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ ముషారఫ్ ఫరూఖీ అధికారులను ఆదేశించారు ప్రతి కిలోమీటర్ పరిధిలోని ఆవాసాలకు ఒక అంగన్వాడీ కేంద్రం ఏర్పాటుకు కార్యాచరణ సిద్దం చేయాలని సూచించారు పోషణ్ అభియాన్ కింద పోషకాహార లోపంతో ఉన్న పిల్లలకు గర్భిణీలకు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ప్రతిరోజు పౌష్టికాహారం అందించాలని పేర్కొన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని పోచంపాడు శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు చేప పిల్లల ఉత్పత్తికి అనువైన ప్రదేశంగా ఉంది ఇక్కడి మత్స్య విత్తనోత్పత్తి కేంద్రం గత సంవత్సరం చేప పిల్లల విత్తనోత్పత్తిలో రాష్టంలో ప్రథమ స్థానం సాధించింది ఈ ఏడాది ఐదు కోట్ల యాబై లక్షల స్పాన్ తొంభై లక్షల అడ్వాన్స్డ్ ఫరే ఉత్పత్తిని లక్ష్యంగా నిర్దేశించారు ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని జూరాల జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది ఇన్ఫ్లో నాలుగు పేల నాలుగు వందల ఇరవై మూడు క్యూసెక్లు అవుట్ఫ్లో వెయ్యి నాలుగు వందల అరవై క్యూసెక్లుగా ఉంది ఫలితంగా నెట్టెంపాడుకు ఏడు వందల యాబై క్యూసెక్లు భీమాకు ఆరు వందల ఇరవై మూడు క్యూసెక్ల నీటిని విడుదల చేశారు జూరాల జలాశయం పూర్తి నీటి మట్టం మూడు వందల పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు ఒకటి ఆరు మీటర్లు కాగా ప్రస్తుతం మూడు వందల పదిహేడు పాయింట్ నాలుగు నాలుగు సున్నా మీటర్లు ఉంది జూరాల పూర్తి నీటి నిల్వ తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ఐదు ఏడు టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుత నీటి నిల్వ ఏడు పాయింట్ ఐదు మూడు ఐదు టీఎంసీలుగా ఉంది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా సరిహద్దు ఛత్తీస్గఢ్ లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు చెర్ల మండలంలోని తల్లిపేరు ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది దీంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు నిన్న సాయంత్రం ప్రాజెక్టులో ఇరవై ఐదు గేట్లలో ఏడు గేట్లు అడుగు మేరకెత్తి మూడు పేల ఐదు వందల క్యూసెక్ల నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు ఈ ఏడాది తల్లిపేరు ప్రాజెక్టు నుంచి నీటిని విడుదల చేయడం ఇదే మొదటిసారి తాలిపేర్ ప్రాజెక్టుకు ప్రస్తుత నీటి మట్టం డెబ్బై నాలుగు మీటర్లు కాగా ఇన్ఫ్లో మూడు పేల ఐదు వందల క్యూసెక్లుగా ఉంది కాగా మూడు రోజులుగా ఎగువ ప్రాంతాలైన మర్కోడు గుండాల ఆళ్లపల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు వంకలు పొంగి పాల్వంచ మండల పరిధిలోని కిన్నర్సాన్ రిజర్వాయర్కు వరద నీరు చేరింది రిజర్వాయర్ గరిష్ట నీటి మట్టం నాలుగు వందల ఏడు అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం నీటి మట్టం నాలుగు వందల అడుగులకు చేరుకుంది ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం రుణ ప్రణాళికను తెలంగాణ రాష్ట స్థాయి బ్యాంకర్ల సంఘం విడుదల చేసింది రెండు పేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి లక్ష అరవై ఒక పేల ఆరు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయల రుణ ప్రణాళికను ప్రకటించింది రెండు పేల పంతొమ్మిది ఇరవై వార్షిక ప్రణాళికలతో పోస్తే ఈ ఏడాది రుణ ప్రణాళిక పది పాయింట్ ఐదు రెండు శాతం పెరగడం విశేషం ఇందులో ప్రాధాన్యత రంగాలకు సుమారు డెబ్బై ఆరు పాయింట్ మూడు శాతం కేటాయింపులు చేయడం గమనార్హం తెలంగాణలో వచ్చే వారం నుంచి ఆన్లైన్ పాలన అమల్లోకి వస్తుంది ఈ ఆఫీస్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా రాష్ట సచివాలయం శాఖాధిపతులు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఆన్లైన్లో సులభతర పాలనను చేపడతారు మరిన్ని వార్తలు అప్డేట్స్ కోసం ఆకాశవాణి మొబైల్ యాప్ న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లైవ్ రేడియో వినండి ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ యాట్ ఏఆర్ న్యూస్ అండర్ స్కోర్ హెచ్వైడి ఫాలో కండి విశేషాలు కరోనా చికిత్స కోసం భారత్ బయోటెక్ సంస్థ ఆవిష్కరించిన కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ తెలంగాణలో ప్రారంభమయ్యాయి తెలంగాణలో కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల ప్రతినిధులతో రాష్ట గవర్నర్ డాక్టర్ తమిళసై సౌందర్రాజన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమాపేశమయ్యారు హైదరాబాద్లో సచివాలయం భవనాల కూల్చివేత పనులు ఈరోజు మొదలయ్యాయి నూతన రాష్ట సచివాలయం నమూనా చిత్రాన్ని ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో జూరాల జలాశయానికి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా తలిపేరు ప్రాజెక్టులకి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది